。Hello， 大家好，我是小米，为大家带来新一期的新闻古语。我们来继续我们的甘露谷生活，再次感谢大家的三连投币、点赞支持。这一期也希望大家一如既往的给小米多多点赞啊！那点赞越多，我们就更新越快啊！点赞九千，我们就三日内更新下一期啊！那上一期呢，我们是春天的五到六天，我们去升级了我们的铜镐子啊，并且我们去砍了三百根木头，已经把这个海边的桥给修了。但是珊瑚还没拿够，很幸运拿到两个海胆啊。今明天是花粉，算命占卜没有任何感情倾向哦、啊。每周日的时候，星露谷的电视会更新一个新栏目，叫做《酱料女皇》。以前的游戏版本里呢，《酱料女皇》是我们解锁这个收集品里边的菜谱里的一个最重要的来源啊。它分。奇数年和偶数年，奇数年和偶数年的这个菜还不一样啊。然后基本上是要把两年完整的看完这个节目啊，才能解锁全部的菜谱的。但现在的版本 1.6 的版本，据说是有一本书是类似《干掉女皇》的，但是我还不清楚那本书是直接全解锁还是。呃，解锁一几个菜，几个你没有的菜啊，这个我还不清楚啊。到时候我们拿到了再看。我们来先浇水啊，然后说一下这一期的小目标，或者是今天的小目标。这一期其实最主要的一个目标就是要把鱼饵机出来，然后开始钓这个大嘴鲈鱼挣钱了。那这一期的小目标呢，这个我们这边还有五百块钱啊。上一期说到了女性的这个玩家是爸爸写信是给五百块钱给两次，男性的这个玩家是妈妈给写信是给一个饼干和一个粉红蛋糕。然后那个饼干啊，有小伙伴提醒了，的确啊，我不应该给他吃了的，因为我们的混合献祭里边是有可能会有一个包里是要这个饼干的，万一遇到了我就哭死了。我昨天我上一次把这个，呃，奶奶给的那一颗饼干给吃了。哎呀，说起来好心痛啊，好心痛啊！呃，我们就差一个铁矿石，其实就可以这个有概率可以出这个鱼饵机了。但是这个铁矿石现在没有，现在没有。嗯，以作者已经更新了他的这个 1.6.3 的版本，就是下一个正式版啊的版本里，他要把这个克林克的铁匠的那个铁匠铺啊，他的那个。服务，当给我们升级工具的时候，也能呃买矿石以及敲金洞啊，他要给改这个东西啊。但是现在他还没有更新出来，所以我现在还没有办法去买这个铁矿石啊，导致我就差一个铁粒啊，卡住了我这个这个机器。啊。当然，我现在的那些铁都是钓鱼给的，所以我今天万一钓鱼给了一个铁粒儿，咱就能今天出啊；给不了的话，就只能明天拿到稿子再出了。我们先来看一眼租车。有一个性子啊，但性子即便是原版献祭，它也不是必需品啊，它不一定要拿的啊。性子我们就不拿了啊。南瓜种子，如果是个南瓜呢，还是挺建议买的，能早开温室啊。但是南瓜种子就没啥用了，南瓜种子就没啥用了。把这门打开，我们进去把硬木砍了，因为我们的熏鱼器、熏鱼机，它也是要这个硬木的啊，所以硬木早点砍，早早砍早享受。看一下马龙的任务，我们完成了没有？哦，还刚好差一个啊，那把这个一杀就完成了。然后我们砍一点儿硬木啊，然后今天还要去给这个镇长刘易斯送生日礼物，再给卡罗琳新一周了啊，星露谷的新一周在周日啊，然后再给这个卡罗琳送一下礼物，冲一下卡罗琳的好感啊。然后我们今天还要去把这个献祭啊，给它进一步的打开，看看后边的这几个献献祭包里都是什么东西啊。越早看我越安心啊，现在不看，现在不看我很心慌，我不知道后边会遇到什么，我好提前做准备啊。有一些特别难的，真的是还不知道怎么动的啊，走一步看一步。有一定的计划，但又没有尽在掌握中啊，就是这种感觉。好，把这几颗硬木砍完，然后之后的更新呢？小米考虑要开始有一定的提速啊，就是我们现在是一期更新两天啊，从这一期开始呢，小米打算可能一期更新三天啊，就是呃、啊、这一期应该是七八九三天三号啊，然后中间重复的过程我会比较多的去快进和剪辑啊。呃，为了我们之后的流程能够尽快的往后推进啊，我要是每期就更两天的话，我这个系列录完可能就得二四年了，那就太慢了，我们得加速起来了。呃，我就密数，我就密重在这里了。
你把献祭的东西都拿上。这里给大家分享一个小技巧，就是在我们这里不是有社区中心的这个图标吗？当你有一些可以献祭的东西，当然前提是是他打开的这个包，没解锁的包看不到啊。已经打开的包，如果他是要献祭的东西，我们可以放在他的鼠标放在上面，也可以看到他在闪啊。哎，这样就能帮我们去知道家里的哪个东西献祭过的啊，没献祭啊，呃，还是挺方便的。土豆有概率要，也有概率不要啊，我就不带了。万一不要的话，占我格子啊。我把做这个育耳机的材料，我就直接带上了。虽然很占格子，但是万一呢？万一今天就掉到一杆就有铁粒啊，我们就直接可以把这个。当然，我们还差两个珊瑚啊，一会儿我们去海边看一下。今天是周日，周日这个卡洛琳的行程比较特殊啊，它会，呃，一点半左右的时候才出来。哎呀，海丽，说好要追人家的啊，结果就从第一天打了个招呼以外，就，就社恐，再没聊过天儿啊。呃，就除了这个，呃、还呃，那谁想说谁来着？我的那个那个那个卡洛琳啊，他在一点半的时候才会从卧室里出来的，一点半之前他会在屋里跟他的。女儿阿比盖尔说：“这个悄悄话，咱也进不去，两千好感才能进。哎，刚好珊瑚，够了吗？这不就，这不就？而且刚才捡的那个刚好应该是可以献祭的啊。哎呀，那我就差一个铁粒了，越想越难受啊。可惜现在版本仍然是 1.6.2 1.6.3 我就直接买一个铁粒我是不是就起飞了？我今天下午就可以钓多多的大嘴猪了，真是可惜啊。”也可以去克林特家的门口前去摸一下，万一呢？没给啊。奶奶说：“我给你一次还不够啊，还想要。”我们把这个我看一下好感啊。呃，这个防腐草是刘易斯喜欢的礼物，喜欢的礼物呢，在生日当天送啊。再对个话，你就直接两星好感啊。哎，所以生日一定一定不要错过，然后能尽可能的送。哎，还没到点儿，能尽可能的送高星级就送高星级。我们先上去献祭，要一点半他才会从卧室里出来啊。去早了你也找不着他啊，稍微耽误点时间。我们都说了，我们不能就是只顾着挣钱，我们要有人情世故啊。谁让我们加了挑战呢？是吧？嗯、呃，别把这个献了啊，这个这个这个这个。这个好、哦、啊，没有九重，我们这个这个里是，哦，春季种子，春季种子给跟大家再额外说两句，说一下茶苗流啊。以前版本一点五版本时代的眼泪有一个流派叫做茶苗流，有的小伙伴不知道是什么啊。茶苗流呢是通过卖一个叫做茶苗的物品赚钱，这个物品的配方就是通过卡洛琳的啊，就是老板娘绿色头发那个老板娘的。呃，二心好感的剧情解锁的，然后那个茶苗呢？哎，果然要这个甘蓝菜啊！土豆的的确是有的，把防火草直接就下了。我们看一下啊，我们先说完啊。呃，卡洛琳的那个剧情里是呃给这个茶苗的配方的，所以为什么要去卡洛琳的好感啊？茶苗以前版本卖五百块钱，是要两个季节种子、五个木头和五个纤维做的。五个木头成本是五十块钱啊，两个季节种子，一个种子卖三十五啊。我们四个啊，四个不一样的这个春季蜜食能和十个种子，也就是说，呃，十个种子能卖三百五十块钱啊。呃，金星啊、呃、以下，金星及金星以下的这个呃蜜食做成种子卖，要比你直接卖划算的多啊。只有一星的，一星四个加在一起是三百六，是比三百五要多的啊，是不推荐。呃，做成种子的，除了一星以外，都可以做成种子。呃，有个优质鱼包还不错啊，那个大师鱼包是比较难的啊。哦，其他的没变，现在没变。所以这个，呃，再来一个棒，再来一个螃蟹啊，这里就完成了。嗯，所以，呃，说到哪儿了？所以以前版本就可以用。五十块钱加上七十块钱啊，一百二十的成本卖五百啊，非常非常的赚。纤维等于不要钱嘛，纤维等于没有成本啊。所以现在版本呢，由于它只有二百五了，它没有那么赚了，但它小赚啊，也能赚一点，赚一点，但不多啊。
，所以就也能用啊，也不是完全不能用，但是不值得作为一个呃主流的流派去强行的去追求这件事儿了啊。然后如果你以前版本走这个茶苗流呢，一定要在今天给它种下去啊。哦，因为它是七天成熟啊，我们今天种下去之后，刚好能在收获这个三轮啊，能够在春天的最后一天的时候收获一大堆的呃春季种、春季蜜食，然后做成种子啊，然后配合上你整个春天刷的纤维，你就一下子有几十万的、十几万、几十万都可能啊的现金，看你有多干啊。嗯，这就是以前茶苗流的厉害之处啊。现在呢，由于它削了，我们就不去种这个春季种子了。它有多少，我们能做多少；它有多少啊，我们就用多少。没有呢，咱就不用了啊，咱就不用了。所以我是这么一个考量啊。好，我们把这个东西搁下，就钓鱼啊，能钓上一个铁粒就很厉害。钓不上来呢，也没办法，那就等明天的稿子回来了，我们再继续去，呃，做这个鱼饵机啊，只能晚出一天啊。好，那钓鱼的时间呢？我们这边做一个加速的处理啊。遇到宝箱呢，小米再给大家进行一个展示。哦，这个宝箱不错啊，一个钻石，一个樵夫周刊，能获得采集经验。但据说啊，我直播的时候，小伙伴告诉我，这本书的经验大概就相当于砍五六棵树啊，不是很划算。但是这个周刊后边是可以卖给书商的。我看到这儿有一个水泡了，但我总觉得我走过去它会消失，我就一直没有往上走啊。我既然选择不去了，我就就当没看见了。我我觉得薛定谔的水泡，我上去了它一定没。宝宝去，我看不见。他还真的挺久的，大概有一个多小时，有那么一奶奶后悔。但是我们调上来一本书，也算是聊有补偿了吧。所以这本书呢，你说是吃了划算，加直接加经验划算，还是卖给书商划算？卖给书商好像是，哎，消失了，消失了，消失了，好像也就一个多小时啊，不亏不亏。呃，卖给书商好像是给一百根木头。反正你说怎么划算呢？也可以直接出货，应该出货应该也能卖钱啊。这个我们考虑一下，万一之后缺一笔钱，可以考虑用它。那我觉得直接读了，如果只是五六根木头的经验就有点少啊。这个让后期米再做一下功课，我们再查一查，然后再决定。我们之前接了一个钓大嘴鲈鱼的任务，任务虽然完成了，但是得去找找那个谁交啊，找。威力交啊，威力星期天可能在酒吧，但是我们不想。哎，上面有水泡，这水泡进，但是我不想错过钓鱼的时间啊，我要争抓紧的冲级啊，冲经验啊。我看一下现在是钓鱼几级啊？七级，今天我觉得应该差不多能上八级啊，所以，嗯，我不太想去交这个任务了，可能稍微亏一点钱啊，我不太想去了。这种任务，呃。钓鱼的这种任务，一般他是不要这条鱼的，就是你不用把鱼真的给他，就跟他对个话就可以。还有像是这个克林特要求我们去，比如说去拿什么挖二十五个铜粒这种，还有让我们去杀几个怪的这种啊，都是不要求我们去交付东西的。可惜就是今天没出啊，全垃圾，能不能行？那我呢？这水泡是个什么东西、啊？
。哇塞，这个宝箱给了六个铜粒儿，两个一粒儿，就是不给铁粒儿，这故意的是吧？好、哦，时间差不多了，小绿人没关系，我们钓鱼升级了，我们收拾一下箱子，把该带的带回去啊。嗯，我没有卖鱼今天啊，但是有一些需要献祭的要留下，我们这时候就可以通过这个小技巧来看了啊。哦，鲢鱼说来吃的，沙丁要献祭啊，小嘴鹿不用拿走，太阳鱼留一个献祭就可以，鲤鱼要献祭留一个银星的，大嘴鹿拿走，呃、哦，不是，大头鱼拿走啊，然后嗯。这两个，这两个可以放在这儿啊，这两个可以放在这儿，包括这两个铁锭，和这个和这个和这个都可以放在这儿啊，这个可以带走。嗯，明天拿了这个镐子过来挖这个铁矿石，才能出这个机器了。这个书，书先不着急，这个带回去，这个可以拿回去卖啊，这个还挺值钱的。嗯，然后再看看带什么鱼子，鱼子我们献祭，可以看到这边在抖啊，说明献祭是需要的。嗯，这两个可以带回去。嗯，空一个格子，鱼竿要不要搁这？鱼竿可以搁在这儿啊。明天，明天铁定得过来，在做鱼饵机之前，我们也不，我们也不钓鱼了。嗯，留两个格子，路上遇到什么可以捡一下。呃，最晚差不多也就是十二点半、十二点四十就得往回走了，否则有点来不及啊。我们今晚把鱼卖了，把鱼卖了，主要的是明天其实不太需要花钱，但之后我们需要两笔钱，一笔是升铁镐子五千块钱啊，三笔，呃，铁镐子五千块钱，然后。呃，春十二我们下雨啊，真的是固定的，小伙伴不信啊。但是我这个不勾选那个尾随机的话，真的下雨时间是固定的，已经不止一个人跟我说了，我春十二下雨啊，已经不止一个人告诉我了，应该是真的。嗯，我们春十二下雨，春十一的时候要把所有的防风草种子给它种下去啊，所以，呃，还有一笔防风草种子的钱要六千块钱，钻石可以卖一个啊，然后还有就是。熏鱼机的钱，也就是我们还差两万一的缺口啊。当我们有了鱼饵机之后，这个两万一其实还挺容易的。但现在我们由于没有鱼饵机，相对来说有点难啊。呃，但是没关系啊，很快我明天钻，明天我们也有了。好，看看有没有什么没干的啊，可以把这个拿出来给它种。时间还很松快啊，这还有很多时间。非常地不极限，这些我就都卖掉了。这颗钻石先卖掉。钻石其实留一留，换三倍浓缩咖啡挺好的啊。但是这颗第一颗先卖了吧，我有点缺钱，我有点缺钱。好，呃，没什么，我们睡觉休息。摸一下虾米。哦，钓鱼八级解锁了高级虫耳盒啊，这个东西应该做，我们不会做。看一眼今天的鱼卖了多少钱啊？三千四，哎，这个卖四百还是挺赚的啊。那我们现在有五千多，第一笔钱算是凑够了。呃，铁镐子最晚什么时候去弄呢？我们算一下时间，春十三是这个蛋蛋节啊，或者叫草莓节啊。呃，春十二去送是一个时间点，这样春十四拿回来，因为过节是。哦，算在时间里的，那你春十一去送就不划算了，因为春春十三你拿不到啊。春十二是一个 timing， 但是春十二我们下雨，下雨的时间去升级东西是有一点点亏时间的，但是可以啊，可以考虑。这是第一个 timing， 第二个 timing 就是，嗯，我们春十一之前要把防风草种下，所以春十一当天我们要不得把稿子拿回来，否则我们就没有办法清理农场上的石头了。
，所以最晚春九也是一个 timing 啊，春九也可以去，然后春十一把那个啥拿回来。呃，今天肯定是去不了，因为今天我们不够铁矿啊，铁矿的数量不够，得修仙。鱼饵机啊，我们先看一下天气啊，应该就是应该就是这样，没有任何的倾向。好，那我们整理一下这个家里啊，先浇一下水，烧回来给大家看。好，浇完水，我们拿着东西准备出门。我这边再做一个熔炉啊，这熔炉早晚得做啊，但是铜不多了，就先再做一个，然后带着。然后今天，嗯，卡洛琳。今天我目标，今天我目标是一定要把月儿鸡出来啊！月儿鸡出来有两个思路，一个思路就是去，嗯，去克林特那儿拿稿子的时候，顺便去买一个铁粒儿啊，然后拿着带到我们的湖边烧了，就可以做出月儿鸡了。呃，这样的话呢，可以让我们尽可能的长的时间去钓这个大嘴鲈鱼。另一个思路呢，就是呃，今天拿了稿子之后，直接去冲这个矿洞的，嗯，四十层，从四十层呢拿这个铁粒儿。呃，这样的好处呢，是可以直接把铁稿子的铁粒儿也给它凑齐啊。你走远点，我等着摸垃圾桶。哦。天哪，这个是个彩蛋啊！这个彩蛋是有可能在你摸垃圾桶的时候触发这个动画。这个彩蛋是多少百分之多少概率我不知道，然后给你这个垃圾帽啊。这个彩蛋还是挺难见的，我这么长时间了也只触发过，这是第二次啊，还挺难见的。又给一个工作小时，挺不错的啊。九点才开门，所以我们得先到处晃一晃啊，转一转。哎呦，这边还给一个惊动。惊动能不能给我敲一铁链？敲一铁链，我就把一百五也可以省下来。嗯，我选择了第一种思路啊，就是先去嗯做这个月耳机，月耳机出来之后先把钱挣起来啊。有了钱之后呢，这个矿洞自然就不是问题了。我们在这里把这个稿子拿回来啊，那我就会考虑明天就肯定去修，我、呃、升级不了稿子了，我这个铁稿可能要考虑在嗯。要捐赠吗？不想捐赠啊，卖了七十五块钱。想捐赠啊，卖了。哎呀，别别走呀，买一个啊，打了个对折啊，就等于是，哦、嗯，这样我们的这个稿子就只能等到春十二的时候，草莓节前一天我再去升级了。我也是升级了，然后这边有一个彩蛋，我这里就给它大家开了吧。嗯、啊，其实可以去给卡洛琳送礼的，但这不是一个带星的黄水仙啊。我今天不去也可以。卡洛琳那边因为不不是主走茶苗柳了，就没有那么急迫啊。啥时候开？春天开开就行。啊，这边有一个奖券，这种圆形的木桩呢是铜制的工具就能打开，但如果是那个长条形的大木桩。神秘森林前面那种就必须要钢制的啊，钢的斧子才能打开，是这样的一个区别。然后这边就能拿到一个奖券，这奖券是可以去刘易斯那里去换东西的啊。这个奖券我们之前也说了，在那个布告栏做三个 NPC 发布的那种任务也可以拿一个奖券啊。呃 ，NPC 任务的那里的奖券应该是无限的，应该是可以一直拿的啊。但是 NPC 的任务通常都不好做。在第一年抢时间的时候，很少有空去做这个任务，所以，嗯，这个奖券对我们来说还是挺重要的，因为我们有可能有概率啊，献祭的时候是有一个要献这个奖券的，所以这个奖券我决定先留下来了。嗯，把东西拿一下，这里把这个铁链，把这个铁链了，嗯，鱼竿拿出来，那些种子先搁里，吃的。这个一会儿可能给它吃掉，纤维啊，哦，上面有一水泡啊，我们上去，刚好等一下这颗铁啊，这个铁应该大概要两个小时、啊，这可能得站在上面才能钓到啊，希望它长一点啊。然后我是打算七点之后，哎呦，没够着好像，这啊，哦，够着了，够着了。呃，我是打算七点之后等那个大腿炉没了，我再去继续冲矿洞啊。嗯、呃，现在我们大概是在二十层，我们每次能冲个十层，七点冲到十二点，四五个小时冲个十层
，有可能的，有可能的。实在不行冲个五层，我觉得也。哎呦，十二个杯，赚了！十二个杯真的是值赚。今天运势不太好啊，一般般的运势。大头，哦，升大浮标，这东西没啥用啊。这个老玩家就铁定不会用这个东西，然后新玩家可以用，但是也不推荐用。嗯、呃，这个东西卖了能值两百五十块钱，反正算两百五十块钱得。这个地方好极限啊，不不不完美刨杆就扣不着。好家伙！希望你维持的时间长一点啊，别辜负我过来钓鱼的一番心意。十一点五十，大概十二点半的时候回去拿那个铁锭。好，十五条大嘴炉还算可以啊。算是一个正常水平吧，大概就钓了半天左右的时间。我们把这个鱼拿出来，这个东西是留着卖的。然后大嘴鲈鱼的鱼饵也得拿出来。嗯，鱼拿出来是准备吃的，有些东西我们今天肯定是带不回去啊。嗯，然后得看一下能量，没问题啊，把这些东西我们都敲走。明天是打算去钓海鱼的，因为我们现在万事俱备，只差两个洞穴凝胶啊，呃，两个凝胶，一个洞穴凝胶，一个海凝胶，所以明天一早上呢，我打算先去钓海鱼啊，顺便去看看是不是先把熏鱼机的配方给买了，嗯，然后东西我们稍微的往箱子里放一下，这个鱼拿出来先吃。哎呀，大嘴鲈鱼饵不应该带着的啊，这东西带着没有用，先搁这儿。好，然后我们开始下啊，精取是十层啊，我希望能有十层，当然不容易啊。哎，有口啊，又给一个小光辉戒指，给个磁铁戒指呗。哎呀，可乐的加速时间真的是太短了。还挺好用的、啊，那加速，我们优先下去啊！无论如何，先优先往下走。封层是我目前的第一首要目标啊！这边的箱子可以看一眼，一是有一些补充补给，蘑呃萝卜什么的；二是我们还是想要一个磁铁戒指。有没有磁铁戒指炸矿的体感差别是非常大的。入口了，不错。没个鞋啊！别减速呀，老哥。没有啊，鞋我们穿上，虽然夹的不多，小绿鞋啊，但是有咱就穿上。嗯，值得注意的是，以五层为为主的这种层数啊，五层、十五层。呃，二十五层这种五五五的位数的这种层数是没有矿的啊，呃，是只有怪没有矿的，所以你要是以想要刷矿为目标，是要以十层为倍数的那种层数去冲，比如说二十一、四十一、六十一这种啊，啊，五的这种呢就不要不要去了。如果你是想刷怪呢，比如说完成某个怪物的挑战任务，你就去找这种五层，然后不断的往下坐电梯、啊，这样效率是最高的。这个太慢了啊，不打。那这层有煤，但是优先下去啊。这层目标快达到了，十层目标达到，我个人觉得可以考虑先去拿洞穴凝胶啊，看能不能拿得到。不好拿，洞穴凝胶的确不好拿。以洞穴凝胶好出是在100层好出，呃，在20层是不好出的啊。而我们现在下不去100层。哎，不是我箱子呢？嗯，三十层这箱子不是必给的吗？还有没箱子这种情况，混合矿洞还能混出空来
，真的吗？这样的吗？这歌里，这些歌里，嗯，我想想，我是去钓鱼，我还是去冲层啊？今天运势好像还可以，要不先冲层？因为我这十层下的还可以，还挺快的。趁着这个劲儿啊，趁着这个势头，再冲五层也是好的啊。我们能冲到十二点半左右。哎呦，但是如果这一层一直不给呢，可能可能这个抉择就不一定是对的。当然，去钓这个洞穴泥鳅也未必能钓上来啊。这两种抉择都有可能是古老。真不给呀、啊！天哪，三十到四十层是最恶心的，因为特别的黑呀、啊。呃，行了，出不去了，那没戏了啊！今天就下了十层，嗯，下了十层，那我们去一趟，去一趟洞穴啊，钓一个小时是一个小时，要努力啊，为之奋斗啊！这个我们优先吃这个鱼吧，白线要拿回去的拿走啊，这个拿走，这个。这个不应该带进来的啊，呃，这些歌里，这个歌，这个歌里，把这两个拿走，要拿去卖。嗯，这个鱼是留着吃的。好啊，整理一下身上的格子，我们去二十。呃，一定一定一定要注意，千万不要把这个机器啊、箱子啊一类的东西搁到你的洞穴的呃某一层里啊，是会消失的，会刷霉的。然后呢，钓这个垃圾啊，就是刨杆刨的越近，钓鱼等级越低越好钓啊。所以你这么一说，应该在钓鱼一两级的时候，那不可能啊！我们开矿洞都周五了，那个时候都钓鱼起码五六级了。反正你越早，越早来钓吧，你这个相对来说越好钓。然后你刨杆刨的越近呢，这个垃圾率也会高一些啊。然后二十层有两种鱼，鬼鱼和石鱼。石鱼是一个很值钱的鱼啊，石鱼的难度比鲶鱼低一点儿。但是食鱼的概率很低啊，哦，食鱼呢是一个可能可以作为熏鱼的，呃，一个算是备选的一个方案，因为食鱼是从早上到晚上都有的，而且它难度不高，它的门槛也很低。但是由于这个池塘的垃圾率实在是太高了啊，嗯、呃，基本上是百分之，我这三缸还都是鱼啊，百分之八十哦，帅。百分之八十都是，哇，帅，舒服了，我顿时就舒服了，可以，可以把这个去搁到湖边去啊，这个东西不应该带。呃、啊，说回来，百分之八十都是垃圾啊，然后，哎呦，这是个什么东西啊？这是新东西啊，这个毛乎乎的，长得好吓人啊。呃，百分之八十都是垃圾，而这个鱼饵呢，它只能把这个鱼。变我们想要的鱼，比如说我们用大嘴鲈鱼的鱼饵，它只能把原本是鲤鱼、鲢鱼的鱼，大概率的给你转化成大嘴鲈鱼，它是没有办法把垃圾给你变成鱼的。所以洞穴六十层钓的冰柱鱼，一百层钓的岩浆曼丽，都是不推荐用鱼换鱼饵的，因为它的鱼上钩率依然很低啊。而基本基呃，只要上钩了，六十层还不是啊，一百层就完全没有价值。一百层除了岩浆曼丽以外，全是垃圾。所以一百层的岩浆曼丽，你要是真要去搏呢，当然岩浆曼丽非常的贵啊。你要是真去搏一搏呢，你就嗯，你就只只是一杆杆的掉啊，你换不换这个鱼饵都没有关系的，压根儿没什么大的区别。哎呀，舒服了，我顿时我就舒服了。这个洞穴凝胶一来，我就是舒服了。那我们只要明天一刷到，嗯，明天一刷到海凝胶，我们就可以起飞了啊。那这个鱼我打算先留一留，反正我们够升级那啥的钱，斧子的钱，鱼的钱，我们可以再等一等啊，再再等一等，把这个搁里。这个鬼鱼也是可以吃的。哎呀，开心睡觉，睡觉。嗯、啊，明天那个海凝胶呢？小米会稍微的 S L 一下，就是我会一早上就去威力那边去钓这个海凝胶。如果半天的都钓不上来呢，我会重置这一天啊，如此往复，直到钓到这个海凝胶为止啊。当然，洞穴凝胶你也可以这么干，但因为我们现在没有矿车，所以
啊，这么干要来回走不是很划算啊，所以我会呃反复的去呃重置这一天啊，直到我去把这个三星胶凑齐，然后带十个硬木就可以开始熏了啊。哎，这个熏了之后我们就不缺钱了。就是这么一个想法。好的，我们现在收一下地啊，把这个防风草补种一下。好，我们把作物种下，不用浇水啊，等着下雨就可以了。然后我们拿一下东西，拿十个硬木。Shift 加鼠标右键是拿一半啊，然后鼠标右键是拿一个。好，拿一个洞穴凝胶，一个核凝胶，然后拿上我们所有的煤，拿上所有能卖钱的鱼。我们今天要去出熏鱼机啊，然后拿上鱼竿和这个鱼饵制造机就可以走了。呃，也可以给卡路琳带个小花花，但是我们的格子实在是太满了，在海边钓鱼还会钓上一些垃圾什么的。哦、呃，没有格子啊，就算了。嗯，中午来得及就去跟他对话一下。然后这一天呢，我会我会反复的刷新重录啊。之前也说了啊，就是为了拿这个海泥胶，争取在十二点半左右的时候，也就是在卡路琳从这个温室花房里出来之后啊，我们。跟他对个话啊，卡在这个时间，然后我们剩下的时间就要去回矿洞湖了。不想在海边耽误太长的时间去钓这个海泥胶，比较亏啊。所以这一期我这这一部分我会反复的重录啊。所以你看到我已经很熟了是吧？我已经录了，这是第七次了。嗯，这是第七次了，还没有钓到啊。所以海泥胶真的非常非常难钓啊。呃，我个人觉得要比洞穴凝胶难多了。洞穴凝胶的话，起码你出了这个一百层，有这个岩浆曼粒之后啊，岩浆曼粒那一层，除了岩浆曼粒那那一层以外，就没有别的鱼啊。那你说说垃圾率多高呀？你这个钓洞穴凝胶还是好钓的啊。这海边就不一样了啊，海边。海边啥玩意儿都有，鱼的种类很多不说吧，它垃圾率虽然比湖高啊，但是，呃，跟这个矿洞湖还是不能比的啊，就基本上钓不到。然后我们直接就用这个比目鱼的鱼饵来钓吧，虽然抛竿很近的时候啊，这个星级是不可能有星级的。我们完美钓鱼只能把原本有星的鱼升一个星级，但是原本就没星的鱼怎么的都升不了啊，所以完美钓鱼也升不了星级啊。嗯，所以是没有办法钓到有心的鱼的，但是没关系啊，抛得近一点，垃圾率高一些。哦，注意一下，今天是威力的体检日啊，春九日，所以他十点钟就会离开鱼店啊。我们要在他离开之前去卖鱼啊。然后再来说一下这个比目鱼，这个比目鱼呢是后面我们获得稳定获得核凝胶的一个途径之一啊。啊，比目鱼的鱼塘，当这里边的鱼的数量超过，嗯。超过七条之后，就有可能去产这个海凝胶了啊，算是后边稳定获得海凝胶的一个途径啊。这里我们去换一下我们的这个浮标样式啊，就用这个小黄鸭，这是一点六版本新加的啊。但是那些样式都是怎么解锁的，我们现在还不知道啊，也可能也是成就，呃，不清楚啊。啊，所以比目鱼第一个就是它是后边稳定获得海凝胶的途径之一，呃，比目鱼鱼塘。然后另一个就是比目鱼的价格实际上是跟我们的大嘴鲈鱼一模一样啊，也是这个价值是一样的，而且难度也是差不多的啊。但是而且比目鱼呢，它的上钩时间是从早六点到晚八点，要比我们的大嘴鲈鱼还要长一个小时啊。那为啥我们不钓比目鱼而去钓这个大嘴鲈呢？就是因为。嗯，比目鱼的这个鱼饵啊，它的上比目鱼的概率没有大嘴鲈上大嘴鲈的高啊，呃，因为海边的鱼的种类比较高比较多啊，所以它有的时候会被其他的鱼给稀释掉啊。我体感下来呢，十个比目鱼鱼饵大概也就能最多上个六条吧，上个六条比目鱼啊，里边还会有一些混着七七八八、七七怪怪其他的鱼啊。而大嘴鲈鱼基本上八九条都是大嘴鲈，所以从赚钱的稳定性上来说，还是大嘴鲈更优秀一些。但是如果你想全天都钓鱼的话，你在海边也是可以的，因为晚上八点之后比目鱼没有了，还有这个大比目鱼啊，大比目鱼只比比目鱼便宜一点点啊，也是一个不错的钓鱼的选择啊。然后就是要注意你的鱼饵机放的位置啊，要放在我放的这个位置里啊，否则会被这个容易被威力给踩掉，就很亏很亏很亏了啊。这个提醒大家一下。然后我已经录了七遍了，我这个话我已经反复说了七次了啊，我不想再说第八次了。嗯，所以后边我再重录的话，我就打算，呃，是剪辑一下啊，就把这个重录的过程放给大家。但是我就不再配音了，我就打算采用这一次的，呃，配音了啊。
，因为这么这么念叨下去，念了八次了啊。呃，念了七次了，再念下去嗓子就哑了，这个是最大的一个问题啊。干那个视频干流程没问题啊，但是嗓子就没没法说不住了，所以我们就以这次为准，我就调到十二点半啊。呃，能有就有，没有我就回档啊，反正是吧？这有志者事竟成啊，很有精神，我这一定能调到的啊。哇，这个海凝胶真的是啊，嗯。是不是把这个鱼竿扔近的比较玄学呢？我现在觉得我还不如扔远一点，这样起码这鱼是比较值钱的。这今个这个早上没有水泡啊，这个很气。好，那剩下时间小米做一下剪辑啊，等到钓上来之后再跟大家分享。我多坚持了一会儿，坚持到了一点十分，我终于钓到了，绝了！熏鱼机出来，哎呀，舒服了，终于舒服了。没有让我录第八次啊，就停在了第七次啊，很好，很可以，很有精神，走上去，我就多坚持了一会儿啊，上去找卡路林聊天，还把这吃饿死。饿死我了，饿死我了！哎呦，太舒服了啊！终于有熏鱼机了。熏鱼机只值得熏这个普通的鱼的话，只值得熏，呃，金星和一星的啊。这种没星的鱼肯定是不值得一熏的啊。我们看卡路林出没出来？我还没出来，在跳健美操啊，打个招呼，跟妇女们都打个招呼啊！不能只顾着挣钱，我们要兴露谷人情世故，锻炼很有趣。虾米会怕生，手臂很强壮，都是汗。好的，好的，嗯，好的。出来，我们上去钓矿洞湖的鱼啊，跳到晚上七点啊。这，哎，有了这个东西，我觉得钓鱼钓成啥样我都能接受啊。钓到七点，今天应该升不到九级，然后七点之后我们就去冲。矿区矿洞的四十层啊，今天我们最大的目标海宁礁已经实现了啊，就是后两个目标钓鱼和这个冲矿洞冲成啥样都无所谓了啊，都不重要，都不重要。好，我们把这个放在这儿，然后整理一下格子。又钓上来了这本书啊，《海之宝石》。哎呦！这本书又见到了啊，应该是之前那本能让我们拿到鱼子的那本书啊，又来了，不错啊。海边呃，不是湖边这儿刚好有一个时间还算挺长的水泡啊，就是可惜不是个金星水泡点，希望它能持续到七点。哇，这个水泡真的持续到了七点啊，但是七点之后我们不钓了啊，呃，把这个。呃、嗯，鱼饵拿出来，然后银星呢，可以在这边留着做种子啊，后边可以用来合成更多的那啥用。这里得清一清啦，这些木头什么的我得拿出来啊。这个银星的搁在这儿，这本书也先搁在这儿啊。这个之后可以找商人去换东西的，然后看看什么拿走啊，胡萝卜种子、小花花、奖券、惊动。嗯，然后这个鱼饵搁在这儿，我们不继续钓了。虽然这个东西它还有时长，但是我们也不继续钓了。我们还有别的事情啊，我们要去冲这个四十层。四十层的目标是拿五十个铁粒儿，为我们之后呃做铁镐和铁斧做准备啊。嗯，然后熏鱼机我们也继续熏着，我们只熏金星的，金星以下的我们都不熏啊。啊，一星的当然也也熏啊。好，然后东西我们搁一下，然后拿出。嗯，看一下啊，铁搁在这儿，这个吃了，这个搁里，这个搁里，熏好的搁在这儿，然后拿食物。好，我们先喝可乐
，然后目标四十层，我们还有几个小时啊，今晚可以睡矿洞啊，即便明天体力回不满，我们今晚也也应该是睡矿洞，反正没钱啊，骷髅不管啊，我们就找下去的口，别的对我们来说都不重要。今天运势写的是挺好的啊，应该不至于下不去吧。还真不好说，但是即便下不去，我也不可能回岛啦。最重要的海泥礁我已经拿到了。喂，不会有口吧？这大黑层，三十一层到四十层真的是很难受啊。幸好咱还有一个小戒指。好，走。尽量打怪啊，能打怪咱就打怪。往下走一走，看有没有口。哎，有啊，幸亏没在那儿死敲。真正打极限的大佬，这种矿洞都哐哐截图。嗯，但我觉得那样观赏性太差了啊，除非遇到特别大的坑，咱也没有必要啊。看一下，哎，出三十四，往里走走，看有没有口。给铁链还算可以啊，看看下边没有口。哎，给了，漂亮。三十五层，我们上去熏个鱼。哦，熏鱼大概是五十分钟啊。今天铁链如果够了的话呢？明天是十号，明天是十号，十号，十二号。嗯，明天可以升级稿子吗？我想一想啊，我思考一下。没有口，不会在最里边那个石头里。没有，没有，没有，没有这么惨。我们下一期我再思考一下，我是升稿子还是？嗯，等到十二号再升。白藻，白藻也是有用的。看有没有口啊？嗯，快十一点，还有三层，应该下得去啊。但是二十五个铁应该是拿不到。这一层，这一层比较大，要看一下。这宝石不值钱，不敲了。好像是没有口啊，没有。走，最后一层，哎，好的。然后四十层的这个我们不拿，四十层是一个小弹弓啊。我们四十层是固定的啊，跟混不混合矿洞都没关系啊，我们也不拿它。这样一个格子也不能卖啊。嗯，然后。哦、嗯，我们用大弹弓啊，没有弹弓也用大的，我们这小弹弓用不上啊。然后就开始刷这个铁层了啊，呃，刷这个铁层呢，我们的这个稿子就大多数石头都要敲两下了，这个翡翠肯定得拿着。然后能下去，有出出梯子了，能往下下的咱就往下走走，下不去呢，像这种啊，就回去我们就反复进四十层啊。呃，我们要是想以刷矿石为目的的话，就是反复进，嗯，十层为基准啊。比如说二十一层、四十一层、六十一层，这种是刷矿石为目的的。你要是为了打怪为目的，你就五层五层的刷，因为五层是不刷矿的啊。这个可能有些小伙伴是不知道的。别别别别吃啊，啥家庭？呃，一会儿我们得来整理箱子。这一个，好少呀、哎！今天晚上的铁，那、嗯、反正硬性目标我们已经达到了，少点就少点。哎，嗯，下一个鱼就不熏了，我们得把这个熏鱼机也带走。哦，有口我们就下去看一眼。
应该还能再刷两套。哎呀，这红宝石不敲了，八十块钱，为他浪费时间不值得。再来一波。哎呦，没有矿脉，什么呀？这都是。今天运气真的是不错嘛。呃，这个就不弄了啊，我们整理一下格子，我们之后就准备睡在矿洞里了。这个可以带走，百藻搁这嗯、呃，鱼搁这嗯、呃，这样能量够了啊。然后，嗯、呃，月儿。咱做了，熏鱼拿走，种子拿走，小花花拿走，嗯，奖券空一个格子差不多了，木头格里没有用。晶洞，晶洞先不带，活水晶带走，嗯，这个可以带走，留一个格子以备不时之需啊。然后我们可能还能再刷个一趟到两趟。今天就突出个无矿是吧？今天真的是啊，钓鱼给了几个铁粒儿，再就没给铁。哎，终于，行行，能不能凑到二十五个？啊、哦，不错哈，凑到。但是应该也不会去升铁镐的，因为没蹭到五十个。啊，哎呀，没没敲上啊。好，那本期视频的时间真的是差不多啦。这一期一来是多录了一天，二来是我们也，呃，小米也这个反复干了好久啊，就为了刷这个海凝胶啊，也是付出了很多的这个汗水啊。那感谢大家支持，如果你喜欢小米的视频，别忘了给小米一个三连。我们下期节目再见吧，点赞九千就三日更新，我们下期节目再见，大家拜拜喽，拜拜。